Merhaba sevgili arkadaşlar. Gelin hep birlikte Erzurum'a bir yolculuk yapalım desem. Belki ya hoca şimdi Erzurum'da ne işimiz var diyebilirsiniz. Ama size hadi gelin Erzurum'a yolculuk yapıyoruz. Alexander Sergeyevich Pushkin de bizimle birlikte geliyor desem. O zaman Erzurum'a gelmek ister misiniz? Zannederim istersiniz. İşte ben Alexander Pushkin'in Erzurum Yolculuğu isimli eserini bu yüzden okudum. Eser açık söylüyorum. Hani böyle çok üst düzey edebi bir eser mi? Değil. Veya bu yolculukta o toplumların sosyolojik, kültürel temellerine yönelik çok böyle güçlü sosyolojik analizler mi var? Hayır. Eseri değerli kılan ne? Abi açık söyleyeyim. Osmanlı'nın, Türklerin ve Türkiye'nin Erzurum, Kars, Rize gibi şehirlerinin Alexander Pushkin gibi Rus edebiyatının, modern Rus edebiyatının kurucu babası olan bir isim tarafından nasıl göründüğünü merak ettim. Bunun için bile bu eseri okumaya değer arkadaşlar diyorum ve devam edelim. 1829'lu yıllardır Osmanlılarla Ruslar bir savaş halindedir. Biliyorsunuz arkadaşlar Rus edebiyatını, Rus klasiklerini okuyanlar çok iyi bilecektir. O Saint Petersburg'un görkemli sarayları, şatoları, o balo salonları ve o salonlardaki o zarif, güzel bir kuğu gibi süzülen o Rus aristokrat hanımefendilerin gönlünü almak için Rusların iki tane şansı var. Ya sırmalı Omuzları rütbelerle dolu böyle hışı hışı böyle şıngırdayan bir kılıç sahibi bir subay olmak ya da ünlü bir yazar ve şair olmak. O yüzden Tolstoy'dan Dostoyevski'ye kadar birçok Rus yazarı yazarlığın ve şairliğin yanında mutlaka bir subaylık denemesi yapmıştır. Çünkü o Rus hanımefendiler bu anılardan çok etkilenirler. Alexander Sergeyevich Pushkin de bunlardan biridir ve Osmanlılarla Ruslar arasında savaş çıkınca bizimki der ki abi ben de kalkıp gideyim şu bizim Rus ordusu orada ne yapıyormuş göreyim ben de o orduya katılayım hem gezmiş görmüş olurum hem böyle St. Petersburg'daki sosyetik aristokratik ortamdan biraz uzaklaşır nefes almış olurum der yola çıkar ve maceralı bir yolculuk başlar. Çok sonraları kendinden çok çok çok çok çok önde olan Rus ordusuna Rus karargahına yetişir ama bu esnada neler yaşar neler. Öncelikli olarak dediğim gibi yolculuk esnasında Puşkin'in kaleminden, dilinden, kelimelerinden Rusların bize olan bakışını görüyorsun. Puşkin bu yolculukta sadece Türklerle mi muhatap oluyor? Hayır arkadaşlar, Kafkasları geçiyor. Ondan sonra işte Gürcistan'ı geçiyor. O esnada yerel halklarla karşılaşıyor. Gürcülerle, Ermenilerle, Tatarlarla, Çerkezlerle ve Türklerle. Bunlarla karşılaşıyor, bunların geleneklerini, göreneklerini ifade ediyor, kimini beğeniyor, kimini eleştiriyor. Çerkezlere biraz böyle sanki ön yargısı varmış gibi biraz acımasız bir şekilde bakıyor. Çerkezleri böyle kan döken bir topluluk olarak görüyor. Gürcüleri yere göğe sığdıramıyor. Yani bir Rus'un... Gürcüleri bu kadar çok övmesi, e malum bu adam şair, yazar. Dedim ki herhalde Puşkin, Gürcü bir kıza aşık oldu, yazdıklarımı o kız da okuyacak falan diye düşündü. O yüzden Gürcüleri övdü de övdü. Tatarlar, Tatarlarla ilgili de yine acımasız bir tarzı var. Türkler, yani Türklere yani bizlere gelince kendince objektif olmaya çalışmış ama bir insan bir dine, bir millete, bir kültüre, bir vatana, bir toprağa, bir orduya bağlı iken düşman konseptinde olana ne kadar objektif olabilirse Puşkin de o kadar objektif olmuş arkadaşlar. 
O yolculuk esnasında tabii ki işte o Anadolu'nun şehirlerini kendi Rus şehirleriyle kıyaslıyor. Gürcistan'da gördükleriyle kıyaslıyor. Biraz bizim buraların harap olduğunu ifade ediyor ki 1900'lü yıllar, 1800'lü yıllar o döneme ait Türk yazarların eserlerini okuduğunuzda da benzeri şeyleri görüyorsunuz maalesef. Orada beni etkileyen şeylerden bir tanesi o savaş esnasında 18'li yaşlarda gencecik bıyığı terlememiş bir Türk çocuğu ölür. Bize göre şehit olur, onlara göre ölür. Puşkin onun yanından geçerken o kadar duygulanır ve o çocuk için çok böyle merhametli, duygusal şeyler söyler. Aslında orada yapmak istediği işte savaşın kötülüğünü ortaya koymak. O ölen çocuk üzerinden aslında bir anlamda savaşın anlamsızlığına vurgu yapmak ve... Ölüm ve acı karşısında tarafsız olduğunu göstermek isteyen bir üslup orada seziyorum. Ondan sonra bir dikkatimi çeken yer daha vardı orada. İşte o Türk tarafında yani işte Erzurum'da Kars'ta Türklerin Osmanlıların olduğu o bölgede veba salgını vardır. Veba salgınında yüz binler milyonlarla ifade edilen insan ölmüştür ama oradaki Türkler Açlıklarına, yoksulluklarına, fakirliklerine ve o büyük hastalığa rağmen muhteşem bir dayanışma, yardımlaşma gösteriler birbirlerine. Puşkin bunu şöyle ifade ediyor. O dayanışmayı görünce Avrupalı ürkekliğimden utandım diyor. Burada Puşkin'in Rus olan kendisini ve Rusya'yı Avrupalı ürkekliğimden ürktüm de ifade etmesi açıkçası beni biraz tebessüm ettirdi. Avrupa'yı da çok iyi gezmiş, görmüş bir insan olarak Rusya'yı da, Rus coğrafyasını veya da Rusya'nın Hinderland'ında olan <gülüyor> ülkeleri de görmüş bir seyyah olarak yani Rusya ne kadar Avrupalı tartışılır. Ha, ama Rus aydınlarının buna birçok ünlü dev Rus yazar da dahil işte Fransızca konuşmayı, Almanca konuşmayı bir ayrıcalık, bir prestij olarak gördüğünü söylemek isterim. Puşkin'in burada kendini Avrupa ülkekliğimden utandım diye ifade etmesi bence onda da kısmen biraz böyle Avrupa'ya öykünme olduğu düşüncesini bende oluşturdu arkadaşlar. Evet tarihi bir olayı anlatıyor. Bu yönüyle bir tarih kitabı denilebilir. Puşkin'in büyük bir edebiyatçının kaleminden çıkması hasebiyle bir edebiyat kitabı diye de bakabiliriz. Ama en nihai tahlilinde bir seyahati kaleme aldığı için bir seyahatnamede diyebiliriz. Bu eser için yolda yaşadıkları o uçsuz bucaksız dağlar, uçurumlar, ölüm tehlikesi, Gürcü köyleri, Türk köyleri, o köylülerle yaşadıkları tabi yeri geldiğinde o köylülere, o üstten bakan aristokrat bakış hepsini bu eserde bulacaksınız arkadaşlar. Bir tane şey var. Sanki orada biraz Pushkin bana sallamış gibi geliyor. Hani böyle büyük bir yazar içinde sallamış ifadesini kullanmak istemem ama belki şu söylenebilir. Yazar gerçeğe bağlı kalır ama yazarların biraz süsleme, abartma, ekleme yani gerçekten böyle kurguya giden bir yol izleme hakkı var. Eyvallah bunu tanıyorum. Ruslar Erzurum'u almıştır. Sen orada gideceğim bir paşa var. İşte o paşanın paşanın haremine seni elçi olarak gönderecekler. Paşanın hanımıyla kızları öyle rahatça oturacaksın, konuşacaksın, bilmem ne yapacaksın. Paşanın haremine elçi olarak Puşkin'i göndermişler diye o anlattığı bölüm o klasik batılın hatta Rus kafasının da hani işte o Türklerde Osmanlı'daki haremin bir duvarı var. O duvar arkasına geçemiyorsun. O arkaya geçemediğin için de o görmediğin yerle ilgili hayaller kuruyorsun. Böyle bin bir gece masalları anlatıyorsun. Fantaziler üretiyorsun ki aslında bunların çoğu gerçeğe temas etmiyor. Puşkin sanki biraz orayı böyle süslemiş. İşte o haremdi falandı fıstıklı ilgi çeker diye düşünmüş diye düşündüm arkadaşlar. Evet Erzurum yolculuğunu Puşkin gibi bir seyyahla yapmak isterdim. Ben de seyyahım. Yaklaşık 30 yıldır dünyayı ülke ülke karış karış geziyorum ve bunları tabii ki not alıyorum, kitaplaştırıyorum. Tıpkı siz bu videomu izlediğinizde 
benim İran coğrafyasında yeni kitabımı kaleme almak için yollarda olduğum gibi Puşkin'de Erzurum, Kars, Anadolu yollarına düşmüş. Onunla birlikte olmak isterdim ama tabii ki olsak yorda tartışırdık. Çünkü niye? O Rus ve Rus tarafını temsil ediyor. E ben Türk'üm ve haliyle ben de kendi tarafımı tutup destekleyecektim. Ama her halükarda Puşkin'de böyle bir yolculuk yapmak tartışsak da kavga da etsek çok güzel olurdu diyorum. Arkadaşlar Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Erzurum yolculuğunu Atal, Ataol Behramoğlu'nun çevirisiyle gördüğünüz gibi bağımsız bir kitap olarak çıkardı. Ben bunu aldım okudum. Ama şunu söyleyeyim. Alexander Sergeyevich Pushkin'in Yüzbaşının Kızı Bütün Öyküler Bütün Romanlar isimli yine İş Bankası'ndan çıkan şu eser var ya. Heh, i̇şte bu eserin içinde de bu var. Tercih sizin. İsterseniz bağımsız bir eser olarak yine İş Bankası'ndan alabilirsiniz. Ya da Yüzbaşının Kızı başlığıyla yayınlanan bütün öyküler ve bütün romanların olduğu bu antoloji içerisinde bu hikaye var. Oradan da okuyabilirsiniz diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, kitapla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.